হ্যালো অল আজকে আমি তোমাদের কমপ্লিট থার্ড নাফ পলসির ব্যাপারে আলোচনা করব কমপ্লিট থার্ড নাফ পলসি কিন্তু আইসোলেটেড থার্ড নাফ পলসির থেকে ডিফারেন্ট কারণ আইসোলেটেড থার্ড নাফ পলসি মানে যে কোনো একটা মাসেল সাপ্লাইড বাই থার্ড নাফ ইজ অ্যাফেক্টেড বাট কমপ্লিট থার্ড নাফ পলসির ক্ষেত্রে যে চারটে এক্সট্রা অকুলার মাসেল সব কটা অ্যাফেক্টেড হয় ইন্ট্রা অকুলার মাসেলসগুলো অ্যাফেক্টেড হয় এলপিএস মাসেলসটা অ্যাফেক্টেড হয় তো যে কি কি মাসেলসগুলো ইনভলভ হয় দেখা যাক ইন্ট্রা অকুলার মাসেলস কি কী ইনভলভ হয় সেটা হচ্ছে স্পিংটার পিউপিলি সিলিয়ারি মাসেল আর এক্সট্রা অকুলার মাসেলস যেগুলো ইনভলভ হয় সেগুলো হচ্ছে সুপিরিয়ার রেক্টাস ইনফিরিয়ার রেক্টাস মিডিয়াল রেক্টাস অ্যান্ড ইনফিরিয়ার অবলিক আর আমাদের লিভেট আর প্যালপেব্রি সুপিরিয়ারিসটা অ্যাফেক্টেড হয় সেই জন্য কমপ্লিট টোসিস হয়ে যায় অ্যাকোয়ার থার্ড নাফ পালসির ক্ষেত্রে ক্লিনিক্যাল ফিচার্সটা প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট সো কমপ্লিট থার্ড নাফ পলসির ক্ষেত্রে কমপ্লিট টোসিস দেখা যায় ইন কেস অফ অ্যাকোয়ার থার্ড নাফ পলসি অকুলার ডেভিয়েশনটা কীরকম হয় আই বল ইস টার্ন ডাউন আউট অ্যান্ড স্লাইটলি ইনটর্টেড ডিউ টু দ্য অ্যাকশান অফ ল্যাটারাল রেক্টাস অ্যান্ড সুপিরিয়ার অবলিক মাসেল এবারে যে চারটে ছটা এক্সট্রা অকুলার মাসেলের মধ্যে চারটে এক্সট্রা অকুলার মাসেল ইনভলভ সেই জন্য কী হচ্ছে যে বাকি যে দুটো এক্সট্রা অকুলার মাসেলস আছে ল্যাটারাল রেক্টাস আর সুপিরিয়ার অবলিক ওই দুটো সবসময় ওভার অ্যাকশান করার চেষ্টা করে এবং আই বলের যে পজিশানটা ওইটার ওপরে ডিপেন্ড করে দের ইজ রেস্ট্রিকশান ইজ ইন অ্যাডাকশান ডিউ টু মিডিয়াল রেক্টাস এলিভেশনের রেস্ট্রিকশান থাকে যেহেতু দুটো এলিভেটার মাসেল অ্যাফেক্টেড থাকে ডাবল এলিভেটার পালসির মতো হয় দুটো এলিভেটার সুপিরিয়ার রেক্টাস আর ইনফেরিয়ার অবলিক দুটোই অ্যাফেক্টেড থাকে ডিপ্রেশনের রেস্ট্রিকশান থাকে কারণ ইনফেরিয়ার রেক্টাস মাসেল ইজ ইনভলভ আর এক্সটর্শানে বোধ দ্য এক্সটর্টাস আর ইনভলভ যেটা হচ্ছে ইনফেরিয়ার রেক্টাস আর ইনফেরিয়ার অবলিক তো এখানে দেখো ডান দিকে দেখো যে লেফট থার্ড নাফ পলসি হচ্ছে পেশেন্টের টোসিস আছে বি ফিগারে দেখা যাচ্ছে যে পেশেন্ট অ্যাডাপ্ট করতে পারছে না মানে লেফট সাইডে কোনো রকম অ্যাডাপ্ট করতে পারছে না বাট অ্যাবডাকশানে পেশেন্টের কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে না পিউপিলটা ফিক্সড এবং ডাইলেটেড থাকে কারণ স্পিংটার পিউপিলির মাসেলটা অ্যাফেক্টেড দেয়ার ইজ কমপ্লিট প্যারালাইসিস অফ অ্যাকোমোডেশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং টু রিমেম্বার অ্যান্ড দেয়ার ইজ ক্রসড হরাইজেন্টাল ডিপ্লোপিয়া ডিউ টু প্রেজেন্স অফ প্যারালাইটিক ডাইভার্জেন্ট স্পিন্ট ক্রস হরাইজেন্টাল ডিপ্লোপিয়া অ্যান্ড ভার্টিক্যাল সেপারেশন বোথ আর প্রেজেন্ট অ্যাবনর্মাল হেড পস্টার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু রিমেম্বার ফর এক্সাম অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফর টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়েন ইউ সি পেশেন্টস ইন ক্লিনিক কীরকম থাকে ফেস টার্ন টুয়ার্ডস দ্য অপোজিট সাইড হেড টিল টুয়ার্ডস দ্য অ্যাফেক্টেড সাইড অ্যান্ড চিন এলিভেশন প্লিজ ডু রিমেম্বার দিস ফর এক্সাম পারপোজ কামিং টু ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন হাউ ডাজ ইট লুক লাইক এখানে দেখা যাচ্ছে দেখো দের ইজ লিমিটেশন অফ এলিভেশন দেখতে পাচ্ছ আপ গেজেতে যখন পেশেন্ট তাকিয়ে আছে তখন লেফট আই বলে লেফট থার্ড নাফ পলসি হয়েছে তো লেফট আই বলটা ওপরের দিকে উঠতে পারছে না সো দের ইজ লিমিটেশন অফ এলিভেশন স্ট্রেট গেজেতে কমপ্লিট টোসিস দেখা যাচ্ছে কারণ এটা অ্যাকোয়ার থার্ড নাফ পলসি লেফট আইটা দেখতে পাচ্ছি আমরা টোসিস আর ডাউন গেজেতে দেখো ডিপ্রেশনেতে মিনিমাম এলি মিনিমাম একটা অসুবিধে রয়েছে ডিপ্রেশনে একটা লিমিটেশন রয়েছে এইবার পেশেন্ট যখন রাইট গেজেতে দেখাচ্ছে দেখো পেশেন্ট ক্যান নট অ্যাডাপ্ট সো দেয়ার ইজ লিমিটেশন অফ অ্যাডাপশান আই ক্যানট অ্যাডাপ্ট তো বেসিক্যালি এই জিনিসগুলো কিন্তু দেখা যায় আবার অ্যাডাকশানে কিন্তু কোনো রকম লিমিটেশন নেই ঠিক আছে তো বেসিক্যালি এই জিনিসগুলো একটা ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশনে কমপ্লিট থার্ড নাফ পালসির ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশনে দেখা যায় একটা মাইল্ড অ্যানাইসো কোরিয়া দেখা যেতে পারে ডিম লাইটে আমি যখন দেখছি তো এই হচ্ছে আমার থার্ড নাফ পালসির ক্লিনিক্যাল ফিচার্স ভেরি ইম্পর্টেন্ট নোট ডাউন বা কামিং টু হেস চার্ট অফ আর রাইট থার্ড নাফ পলসি এখানে রাইট আইয়ের যে ভিজুয়াল ফিল্ডের বক্সটা দেখো দেখা যাচ্ছে ছোটো ভীষণ ছোট ছোট বক্সটা এবং লেফট আইটে কি হচ্ছে দেখো এলিভেশনে ওভার অ্যাকশান হচ্ছে অ্যাবডাকশান করছে এবং পেশেন্টের কি হচ্ছে ডিপ্রেশনে ওভার অ্যাকশান হচ্ছে এবং যেহেতু আমার এক্সটর্টার্সগুলো ইনভলভড আছে রাইট আইতে সেখানেও কিন্তু ওভার অ্যাকশান হচ্ছে তো কমপ্লিট থার্ড না পলসির ক্ষেত্রে বেসিক্যালি হেস চার্টটা এরকম দেখতে হয় এবার চলে আসে ট্রিটমেন্ট গোলস ট্রিটমেন্ট গোলস বেসিক্যালি কমপ্লিট থার্ড না পলসির ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু ভেরি ডিফিকাল্ট হয়ে যায় ট্রিটমেন্টটা সেই জন্য আমরা কি করার চেষ্টা করি উই ট্রাই টু ইম্প্রুভ দ্য অ্যালাইনমেন্ট ইন প্রাইমারি কেস কারণ হচ্ছে যে এতগুলো মাসেলস ইনভলভ এবং এতগুলো মাসেলসকে পুরোপুরি কমপ্লিটলি কিন্তু সারানো যায় না 
প্রথমে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ আমরা কিছুক্ষণ ওয়েট করে যাই যে যাতে কিছুটা রিজলভ করে যেমন অ্যাকোয়ার থার্ন অফ পালসির ক্ষেত্রে যদি ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে জন্য হয়ে থাকে অ্যাকোয়ার থার্ন অফ পালসি তাহলে আমার সেক্ষেত্রে ডায়াবেটিসটাকে ট্রিট করতে হবে যদি এর সাথে মায়স্থানিয়া গ্রাভিস থাকে তাহলে মায়স্থানিয়া গ্রাভিসটাকে ট্রিট করতে হবে যদি ট্রমাটিক ব্রেন ইঞ্জুরির জন্য হয়ে থাকে কমপ্লিট থার্ড নাফ পলসি তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে কন্ডিশানটা তো সেই জন্য আমরা বেসিক্যালি চেষ্টা করি কি অ্যালাইনমেন্টটাকে প্রাইমারি গ্যাস পজিশানে অকিউলে অ্যালাইনমেন্টটাকে কারেক্ট করার ঠিক আছে আর মেন ইম্পর্ট্যান্ট হচ্ছে বাইনোকুলার সিঙ্গেল ভিশনটাকে এনহ্যান্স করার স্টিরিও অবসিক্সটাকে ইম্প্রুভ করা স্টিরিও অবসিক্সটা ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট যদি বা ইম্প্রুভ করা সম্ভব হয় যদি পেশেন্টের যদি টোসিস থাকে অ্যাকোয়ার থার্ড অফ পলসের ক্ষেত্রে কমপ্লিট টোসিস থাকে তাহলে টোসিস সার্জারি করব টু প্রিভেন্ট অ্যাম্বলায়পিয়া আর মায়াস্থানিয়া গ্রাভিস থাকলে সেটাকে ট্রিট করা